，你还不明白吗？他们就是他娘的哭穷。咱们要是不使点狠手段，在日本人那儿怎么交差啊？咱们到时候都得喝西北风。是须财主家长工，那这麻袋里装的什么东西啊？嗨，啥也没有，老总，就是些山货，山货，山货。来，走，放下。大米哪来的？薛薛薛财主家的，薛财主家的大米，你们这是要扛哪儿去啊？啊，老实交代，是不是偷的啊？哎，老总老总，可不敢冤冤枉好人啊！那个薛财主让我们把这些大米给他送到后山的那个暗礁里头。暗礁里头？对对对，说怕你们老总啊去抢他粮食，都偷运暗礁里去了。那薛财主家的暗礁里藏了多少粮食？我们就是些长工，这地主家的事儿我们怎么知道啊？哎呦，这个上次我们去的时候啊，发现那暗礁还挺深的呢，这里头什么腊肉啊、粮食啊、大米、白面啊，可真是不少啊。哎。我说小子，啊，老总，你到底知不知道路啊？走这么久还没到。老总，我来过一次，还大晚上呢。你容我再想想。哎，好像在那边，那边。走走走走走，都跟上。上趟。来，起来起来。啊，快点快点啊！什么牌这是？哎，我这还行啊。咋样？来。哎，一个六。哎，要不行。哎，走吧，走吧。各位英雄好汉，救命之恩、哎！快起来，别跪着呀！跪什么呀？乡亲们，我们是新四军，救你们是我们应该做的。行了，你们快回家吧，家里边估计都等着急了。多谢多谢多谢多谢多谢，走走走走。队长，郭总，那边利索了。按照之前说的，一个活口都没留。这帮王八蛋，剁了他们我都不解气。我让小毛子带人在那边打扫战场，我过来看看。好嘞。黑道，哎，把他们衣服都给我扒了！哎，喂喂，啊，哎，等会儿，扒他们衣服干嘛？那边还有个据点呢，你们两个就没啥想法？一鸣，哎，等一下，我碰一下。队长，喊他娘出！队长，三万，老七他们回来了，喊什么玩意儿喊？他回来回来呗，跟咱们有什么关系呢？直接接着打呗，三条。糊了，给钱给钱，给他娘什么钱？我去啊，开门去！去，别动，别放下，别动，下来，快点，过来，来来来来，过去，快点，鬼蹲着。不是，这都自己兄弟是吧？有话好好说，何必动刀动枪呢？谁跟你是自己人？我们是新四军，啊，新四军！哎哎哎哎
原来是新四军，那更是自己人了。别看我们哥几个穿这身狗皮，那私底下没少给新四军队伍上办事儿啊。就算去那王队长，那跟我交情可不一般。我没少帮他。咋的？队伍打打打回来了？都听好了，我们不认识什么王队长。嗯，但我们也知道，你们这帮人之前也算个人，没干过什么坏事儿。要不然，你们以为你们会活到今天呢？早跟那十几个人一样，被我们就地解决了。听到了吗？咋的？老齐他他被被被被干掉了？咋了？你心疼啊？我呸！这帮王八蛋早就他娘的该死，我都想弄死他，净吃人饭不拿人事，净干些坏事儿。不是，这次你到我们这儿来是有事找我们吗？只要是我能办到的，一句话，我给新四军办明白了。别愣着了，赶紧赶紧生火给新四军做饭呢！啊，好好好，儿子，赶赶紧赶赶紧把那两只鸡鸡杀了。不错啊，嗯，多吃点。哎呀，慢吃啊！哎呀，慢慢吃啊！锅里还有呢，兄弟，慢慢吃。哎呀，哎，长官们，来，我来了。呃，长官们，汤好了，哎，趁热喝啊！行行行，走吧，走吧，走吧。哎，那我还有两个菜，你慢慢吃。哎,哎，果子，我真是越来越喜欢这个据点了。干脆，咱就甭走了，在这住下得了。住下。这是二狗子的据点，你疯了？我没疯。你看啊，这儿地方这么大，房子还这么多，定期还有日本人把给养送过来。嗯，我看呐，这里面再住上三五十人都不成问题。嗯，最主要的，是谁都想不到，在这样一个鬼子的据点里面，会住上一支新四军的武工队。不是，可是，哎呀，你看。兵行险招，这个最危险的地方就是最安全的地方。鬼子怎么也不会想到。哎呀，你这是纯属疯子的想法，一般人真的想不出来。不过，这也太危险了吧！哎呀，哎，菜来了！兄、啊、弟、啊啊啊啊啊啊，你过来过来。哎，那个你上菜是吧？啊，我问你个事儿啊。哎，你说，你们这据点在那伙人来之前，怎么这么点人呢？这你有所不知啊，我们这地方偏，本来就没有人愿意来。啊、这帮鬼子现在又不管我们。三太兄弟，哎，我呢，想让你帮我个忙。嗯，您说能办的一定办。这可是你说的啊。啊，是这样的，你看我们这帮人吧，初来乍到，也确实没找到一个落脚的地方。好、啊，我刚一看，这房子这么多，风水好呀。所以我就想，我们在你这儿住一段时间得了，啊，借住？啊，哎呦我的爷呀！就算我答应你们，也得敢住啊！这可是炮楼啊，你们不害怕？这有啥怕的？这方圆几里内，有啥地儿比你这儿更安全的呀？怎么了？怎么着？你不同意是吧？不是，同意，同意，同意。我我咱问一下，咱住多长时间呢？这你就甭管了，反正我们又不住一辈子。哎哎，对了啊，听说最近日本人在征粮，对吧？这不年年都这样吗？但是摊派下的粮食啊，我都睁一只眼闭一只眼，能少收尽量少收。嗯，可是这帮鬼子尖着呢，派派老齐这王八犊子来了。那他们把征来的粮食都放哪儿了？听说那个吕玉庄何财主他家，对对对，何财主他家。快点，快点，快点，走，来了，别磨蹭，快点。哎呀，是啊，不走，脚崴了，快点。哎，你说你这怎么搞的？就我们两个人，你让我自己怎么退车？懒鱼上磨屎尿多。事儿怎么那么多呢？啊！哎，兄弟，我自己怎么退啊？跟上，你们哪个部分呢？怎么不走了？哎，兄弟，我们是那个清河镇运粮队的，这不是让我们运粮食吗？赶上马病了
，就我们两个人，倒霉催的，这脚还扭了。哎，你们是哪个部分的？啊，我们去对岸，呃，送一批劳工。哦。那这么点兄弟，你看你们人也挺多，要不然搭把手，帮着推一下。哦，行，好，来，过来这个，帮忙推一下，边上点，快点，别耽误人干活。好，哎呀，来，老弟，来来来，来，出兵。哎，没事没事，你这拉的粮食吧？哎，对对对对，吃的好啊，受累了。哎呀。毛子，来，把这些弹药和武器回头送到几个村去，跟他们说，没事儿让他们勤练着点，我有时间就去给他们训练去。好，队长，那我们先走了，去吧。嗯。队长，没想到啊，关键时刻大公无私，把多余的武器弹药送给隔壁村的民兵，真不错。大公无私，那你可太不了解我了。我五十三，啥时候吃过亏呀、啊？来，啊，我跟你讲啊，我是这么寻思的，咱们如果长期在这儿待下去，不能总是那二三十个人吧？对，这附近有几个村子，每个村里有三十多个民兵。没事啊，咱们给他多训练训练，到时候。把他们全并到咱们的队伍里来，那咱可就有一个连的兵力了。到那时候，咱们呀，就不仅仅是摸个鬼子的运输队，搞个鬼子大官那么简单的事儿了。吴队长，我真是没想到你打的是这个算盘，我还真小看你了。你这叫白送人家油灯，反而挣人家灯油钱。哎，队长，队长。咋了？啊！刚才城里来电话了，说有两辆卡车在咱们附近抛锚了，让我们给他送水去了。卡车啊，运的啥呀？好像是给草台据点运弹药吧。哎呀，真是谢天谢地啊！啊，我刚刚送走一批，他就给我送来一批新的。三幺，三幺，哎，来，哎，哥，告诉队伍赶紧集合。干什么呀？就甭管了，肯定是好事儿。哎。集合，集合，走吧，来，走，走，哎。哎，队长，你不是刚教过我练刀吗？正好，这儿有个鬼子，你让我练练手呗。哎呀，那就让大伙儿看看你的训练成果。行。
，可以啊，值得了。哎，不错呀啊。不过呀，看着还是野路子，改天我再好好教你几招啊。哎，同志们，听好了，咱们赶紧打扫战场，看看鬼子给咱们留下什么好东西了。来了来了，队长回来了。坏了，队长，你看，这啥都没有啊！没有，你看，这都是空的，哥。全在那空的，什么也没有。这也是空的，怎么回事？两台车的大箱子，怎么都是空的呢？啊！快点，快点，快点！快！哎呀！しないのだ。そのまま俺の戦士が戦死するを見て、それは一体なぜだ。ハンドク、お前も見ただろう。俺たちと目の前ので木は必要にする。早めに砲撃すれば、奴らはおそらく逃げる。そうするだけで、奴らを全面的に消滅できる。それにしても、我らはこれほどの兵士を失った。ハノ君、俺はテスタイに来た。なんだ、この計画はお前が提出したのに、なぜ今は俺のせいにするんだ。俺の計画には、国軍兵士を無駄死にさせることは絶対ない。ハノ君よ、俺たちはここで口喧嘩する必要はない。我らの敵が全滅されるの。よく見ろよ。だ。
全部の部隊は敵の攻撃を受けた人数はどのくらいだ約一年兵力ですこれはおそらくただの敵全部の襲撃部隊だ田中君に任せればいいはい俺らは神社はあの回り道に向かえ行くぞはい一个小队的兵力。报告，鬼子部队绕到金家湾了。我说呢嘛，鬼子是不想跟咱们纠缠呐，越不想跟我们纠缠，我们就死缠着不放。告诉二营司令，沿着金家湾一带布防，沿途都给我埋上地雷。是。は外って我らとやり合うつもりだ。青田、お前の所在は右から敵を攻撃する。川口、お前の所在は左から迂回する。敵の後ろから攻撃する。半時間以内で敵の陣地を取れ。はいはい。受けているんじゃないか。なぜ予防者を衝撃できる。わかりません。しかも敵の兵力は多い、200人近く。前副長はやさらに洗脳されました。急げ。全部で調べろ。
直ちに横で試合しろ俺の孤独兵を絶対的に見つけさせるんだそして早野に知らせろ四分でに試合しろはい急げされたか正体不明な敵に攻撃された敵はずるいな俺らに本能寺にありさまな策をしたフチャラ軍に連絡せこれは敵の策だ引くのを誘いこの時は絶対に騙されるな四分寺の部隊を持ちこたえろ早野君あっち見て大佐はさっきの電話で言った優秀の部隊は彼が指揮するお前を下がれはい吉田君はい自分の部隊を引きで攻撃するこんな臆病者たちをほどけ了解行くぞ什么东西，营长？没啥好东西，就几个瓶瓶罐罐，还有几张画。哎呀，我倒是什么宝贝呢，都是些破瓶瓶罐罐啊。哎，这还有幅画。三儿啊，这可不是普通的瓶瓶罐罐，这些是古董。古董？嗯。哎呦，你要这么说的话，前几天我们在二王村杀了几个鬼子，从他们身上搜出了一个小碗。据说是个古董，而且还特值钱。哎，哦，哎，前两天，前两天你不是跟明明开会吗？你什么时候杀的鬼子啊？啊？什么时候杀的鬼子？报告。嗯，报告。薛副官来电，说鬼子大队已经撤走了，好像是支援这里来了。娘的
，赶紧收拾东西，通知部队紧急撤退。是。啊，等会等会等会，哥，就这么走了？什么意思啊？你还想留下来过年呢？哎呀，咱这出戏还没唱完呢，不想给他们来个回马枪？什么？回马枪？すべてを砲兵に伝え、敵陣地を砲撃しろ。お前長く戦闘しないか。ただ一連の陣地がこんな時間かかっても取れない。まさか富士原たちに笑わせるのか。はい。杀了一回马枪，估计正跟鬼子拼刺刀呢。<笑>拼刀？三太啊，你带几个人，在这儿守着老乡，剩下的人跟我来。杀呀！杀！
没事吧？没事，撞了一下。来，快走，走，走！哎呀！弟兄们，打扫战场，看看还有没有喘气的。没事吧？我没事，只是跑了个日本鬼子大官。哎，跑了就跑了吧，让他多活两天，反正早晚都是咱们的刀下鬼。哎，哥，你说这说来也奇怪，那个日本大官居然认识我，还叫我名字，还说什么给中村讨债。中村，中村是谁？哎，是不是指你之前在河北杀死的那个叫中村的鬼子大佐呀？不会那么巧吧？河北离这这么远，他们俩也不会认识呀。那你还杀过别的叫中村的鬼子吗？哎，我杀的鬼子多了，我还能知道他们挨个叫什么名字呀？算了算了，别多想了。你的照片贴的满大街都是，那日本鬼子认识你也不稀奇。<笑>走吧，走吧。藤原雄要先把古董运到南坎镇，然后从那儿装船运回日本。而且，他走的路线也不一般，先往北走，然后再向东。那么，我们就必须选择一个适合打伏击的地方。那车上装的可都是宝贝，所以我们行动的时候不能随便开枪，只能肉搏。这样的话，这个伏击地点一定要选择的便于隐藏，而且，从咱们藏的地方到鬼子卡车这段距离，也不能太长。这一点我已经想到了。根据我朋友给出的消息，我认为陶家洼这一带是最适合打伏击的地方，因为这道路两旁都是树林，适于隐蔽。而且离公路也近，冲锋距离应该不到一分钟。如果鬼子一早就出发的话，我们现在去赶到陶家洼伏击，恐怕是来不及了。别忘了，鬼子的卡车可比我们的脚板快啊！嗯、鬼子这一路上啊，一定会在各个据点休息加油、嗯。我算了一下，卡车的油量和距离，他们第一站应该是在这儿，马家桥据点。嗯，而且，这个据点里有咱们的朋友。放心。我都跟他们打好招呼了，他们一定会好好招待日本鬼子的。太好了，有他们拖延一些时间，就为我们多争取一些时间。嗯，哎，好，他已经喝茶，哎，喝茶，请，哎，哎，请。哎，我说兄弟，别光顾着伺候日本人，给我们那边倒点水。你呀、啊，等着吧，先伺候好太君再说。你要等不及啊，那边有井，自己打水去。哎，我说，哎哎，咱们都是给日本人干事儿的，哎啊，你牛个什么劲呢？对啊，都是给日本人办事儿的，我只负责日本人，没责任伺候你啊。哎，我说，哎，去去去，二狗子你，哎，兄弟啊，对不住对不住啊，哎，走走走，和他生气干什么呀？走走走走走。哎，你抱这么多柴火干嘛呀？少抱点，慢慢做饭，知道吧？好，啊，集合！哎，太君，太君，你看，太君，哎，太君好，啊，好。哎，太君，您要的水来了。哦，好的，好的。我来帮你吧，来，我来帮你。啊、哦，要洗要洗。来，来すぐにします。
三儿，我看就这儿吧。啊，哎，哎呀，这树林茂密，正好适合我们隐蔽啊。嗯，这样吧，你们武工队的人在左边隐蔽，薛武带着大刀牌的人在右边隐蔽，我在那边构筑机枪阵地，封锁鬼子的逃跑路线。不错，正好形成一个口袋阵。嗯，行，哥，我回去准备了。哎,哎。哎小心点儿，别光顾着自己傻冲，知道吗？你放心吧，哥，阎王爷不待见我。怎么还没修好呢？我说，这离出发时间都晚了快三个小时了。不会出什么事儿吧？哎，怎么说话呢？你个乌鸦嘴！说鬼子已经出发了，在来的路上呢。通知三儿，赶紧做好准备。是咱俩打个赌呗，打赌啊？啊，赌啥呀？赌我这次能不能再砍死三个鬼子？行，赌就赌，我赌你这回啊，肯定能砍死三个鬼子。哎，不对了啊，你应该赌我不能砍死三个鬼子。那你说我不能为了这个赌，我故意不砍死鬼子吧？这是好事啊，证明我对你有信心啊。<笑>哎，黄金轩，一会儿我们打起来的时候，不能使枪，那样容易打到少先生的古董，所以我们只能跟鬼子采取近身肉搏。这种仗，估计你也没打过，要不然一会儿你留下当后卫队吧。哎。在哪儿弄的大斧头啊？你不觉得沉啊？这个啊，跟咱住那屋子房东张家娘借的，用完了还得还呢。<笑>我觉着吧，你抡大刀啊，没我这斧子过瘾。哎，你说我这一斧子下去，那鬼子直接就劈两半了。嘿嘿，啥呀？队长都说了，不管用什么，哪怕是用西瓜剪子，那能干掉鬼子，那就是本事。<笑>那走着瞧呗。老朱，不是我迷信啊，这老祖宗说，左财右灾。我这熊眼皮儿，从出发到现在一直跳个不停，不会出什么事儿吧？哎呀！你就放心吧，藤原太君安排的这么周详，而且还有这么多皇军跟着，你怕什么呀
你们准备。劫车呀！快快快，快走！劫车！张亮，小辣椒，小辣椒，给他，给他！我知道，你小心啊。
打扫战场。等等我。快，跟上，跟上！门的份上，放了我们吧，放了我们吧。趁我现在还没后悔，赶紧滚，滚！哎，别走，走走走，你们回来，不管我了呀。白眼狼，小师妹，你听我说，你忘了，我们俩从小一起长大的。师妹。开枪打我的时候，怎么不想着我是你师妹？你杀死师傅的时候，怎么不想着我们都是他的徒弟？我，焦亮，你死期到放过我，我我真不是有心杀师傅的，都是一时冲动。我我保证天天给师傅烧香磕头忏悔。你放过我吧。你现在知道错了。啊，我知道错了。那行，你下去给师傅道个歉。呃呃放心吧，赶紧抬回去安排人，抬伤员们回去休息。啊，行了，兄弟，没想到枪打得好，刀也玩的有模有样的。我玩刀的时间可比玩枪的时间长。好，郭子，啊，咋样？砍死几个呀？嘿嘿嘿。砍了三个半，其中有一个呀，我砍了一刀，三元补了一斧头，所以算半个。行啊，稳中有胜，只要不比上回少就行。<笑>队长，快点！哟，哎呀，哟，这不是朱老板吗？您还欠我七根金条，还记得吗？哎，怎么是兄弟您呢？哎呀，哎呀，久仰久仰啊！什么七根金条啊？那哪行啊？只要你能通融通融，放我一条生路，别说是七根金条了，就是七
，几十根金条，我,我也双手奉上、啊。楚老板够大方的，一张口就有七十根金条呢。看来这藤原兄太君可没少关照你啊。其实我真不愿意给藤原太君干那些事儿，我也是被逼无奈呀、啊。我要是不帮他干那些事儿，我我这一家老小的性命就难保。我，我也是上有老下有小的主啊！行了，别演戏了，你我们还不清楚。家里除了三房和姨太太以外，啥都没有了。哎呀，我这个呀，<笑>老总，你们你们就放过我吧，只要你们放过我，你你们开个价啊！哎，你等会儿啊，哎，郭总。啊！你说，如果把这王八蛋家里的钱都弄出来，咱们能换多少粮食跟武器啊？这事儿能行吗？这可是违反纪律的。有什么违反纪律的？这不跟斗那些地主老财一个道理。我，哎，邵先生让我代他向你问好。哎哎，冯俊轩。谁让你开这枪？哎哎，算算算算算，算了吧，死了就死了，反正他也是汉奸，全当给邵先生报仇了。三太，三太，你醒醒啊，三太，三太，三太，三太，三太，说话，三太，队队长。我刚才该死，可是被人。三太，三太，三太。